ഹലോ ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറീസ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ റാംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റാംസ് തന്നെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റാംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറിയും ഒന്ന് ഡൈനാമിക് മെമ്മറീസും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി മെമ്മറീസ് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സർക്യൂസ് ദാറ്റ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് റീട്ടേണിങ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ലോങ് ആസ് ദ പവർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ആർ നോൺ ആസ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറീസ് അതായത് എപ്പോൾ പവർ ഉണ്ടോ പവർ ഉള്ളിടത്തോളം ആ ഡേറ്റ അവിടെ തന്നെ റീട്ടേൺ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള മെമ്മറീസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ക്രാംസെൽ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ലുക്ക് എ ദിസ് ഫിഗർ ദിസ് ഫിഗർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഷോയിങ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് റാംസ് അപ്പോൾ ഈ റാംസെല്ലിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇവിടെ രണ്ട് നോട്ട് ഗേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണിത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയാം ഇയർ ടു ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആർ ദയർ ദീസ് ആർ ക്രോസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആർ ആക്ച്വലി ക്രോസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഫോം എ ലാച്ച് ലാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റോറേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സെല്ലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറേ ബോക്സസ് ആയിട്ട് റാം സെല്ലിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ക്രോസ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലാച്ചായിട്ട് ഫോം ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് എക്സും ഒന്ന് വൈയും ആൻഡ് ദീസ് ലാച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി കണക്റ്റഡ് ടു ബിറ്റ് ലൈൻസ് വൺ ബിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബി ഡാഷ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് ബി അപ്പോൾ ഈ ലാച്ച് ഈ രണ്ട് ബിറ്റ് ലൈൻസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രൂ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി ബി ഡാഷിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി എന്നിട്ട് ഈ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആക്ച്വലി കണക്റ്റഡ് ടു എ വേർഡ് ലൈൻ ഇതാണ് വേർഡ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഒരു റാംസെൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആർ ക്രോസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഫോം എ ലാച്ച് and this latch is connected to two bit lines b and b dash through two transistors t1 and t2 and t1 and t2 are connected to a word line okay appo ini engine yana idinathu read operation write operation nadakkunna endu parayam appo ri read operation aanu nadakkunna engil namak ariyam oro cell indeyum oro column indeyum end il oru sense allenga write circuit is there aa sense circuit aanu read operation perform cheynathu അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെല്ലിനോടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ വൺ സെൻസ് ഓർ ഐസ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി ദ അപ്പോൾ ഈ ലാച്ചിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടുക സോ ദിസ് ഈസ് ദ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇനീഷ്യലി വേർഡ് ലൈൻ ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ടു ക്ലോസ് ദ സ്വിച്ചസ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു വേർഡ് ലൈൻ ആദ്യം തന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക വേർഡ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് വേർഡ് ലൈൻ ഈ വേർഡ് ലൈൻ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ വേർഡ് ലൈൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്ലോസ് ആവും ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആക്ട് ചെയ്യുക ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് ആക്ച്വലി ആക്ടിങ് ആസ് സ്വിച്ചസ് അപ്പോൾ ഈ വേർഡ് ലൈൻ ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്വിച്ചസ് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ആവും ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് സെൽ ഈസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ഇഫ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ബി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബിയും ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി ഡാഷും ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിനകത്ത് ഒരു വൺ ഉണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ബിയിൽ വണ്ണും വരണം അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് വണ്ണിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സീറോ ബി ഡാഷിനും വരണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സെൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ടിങ് ദ വാല്യൂ ആസ് വൺ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ബി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ദ സെൽ ഈസ് ആക്ച്വലി കണ്ടെയ്നിങ് എ വാല്യൂ zero the cell is in state zero the sense or write circuit at the end of the circuit transmit the state of b and b dash to the output line appo b and b dash output line like get appo angane ana read operation
then activate the word line which causes the switches T1 and T2. The cell will appear the state of B and B dash. Now, 1 and 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 Next we are discussing about DRAM. DRAM is nothing but dynamic random access memory. Now we are talking about static RAMs. Now dynamic RAMs. Now static RAMs are the problem. Static RAMs are the problem. We are talking about two node gates. We are talking about two inverters. We are talking about two transistors. We are talking about two transistors. We are talking about one cell. We are talking about two transistors. அப்பு எத்திரும் செல்ஸ் வேண்டும் அத்திரையும் செல்ஸ் இந்துட்டு அத்திரையும் transistors வேணம் அப்பு transistors என்று கோசுந்து வெச்சிட்டுன்னும் it is high so ஆ expense கொரக்க்காம் வேண்டிட்ட கொருச்சுங்கோடு inexpensive வாய்டில்லும் ராமனை கொருச்சு சிந்திச்சப்படியான் dynamic ராமன் வந்து கொண்சிப்ட வந்து அப்பு dynamic ராமில் actually we are replacing one transistor with a capacitor compared to the transistor capacitor cost is small so we can reduce the cost when we are implementing a dynamic ram अब ये डायनामिक काम में ले एक्चुअली ये इनफॉरमेशन ही स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्ज ओने कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर ना तो तेरा चार्ज चंदन नोके ठाने इतना तो जीरो आना वन ना ना स्टोर ही देखना तो क्यों मानेगे अरे ये एक्चुअली वी आर गिविंग वन थ्रेशोल्ड वैल्यू आ थ्रेशोल्ड वैल्यू ना करना कोरा बाहर ना कैपेसिटर ने चार्ज जंगल इट इस टेकना जीरो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू ना करना कोड द लाना कैपेसिटर ने चार्ज जंगल इट विल पे टेकना से वन वैल्यू अब इधर आने एक डायनामिक राम मेमोरी इधर सिंगल ट्रांसिस्टर डायनामि� स्टोर चाहिए ना हम दरने के लिए अप्रोप्रिएट वोल्टेज विल बी अप्लाई टू द बिट लेन एंड दैट चार्ज विल बी अक्वेड बाय द कैपेसिटर एंड बेस्ड ऑन द कैपेसिटर वैल्यू वी कैन नो द स्टेट ऑफ द सेल अब इवेट वाला प्रश्न हमने बनाया है मात्रे दिले आस्लोंगा से पावर इज अप्लाइड आवडे तन्ने आ सेल्ली ले तन्ने डेटा रिटेन चाहिए। पर शे इवडे कैपेसिटर यूज़ ही न तो उन्नद इ कैपेसिटर न अत्रे इंडेफिनिट आईट हाँ इनफॉरमेशन से स्टोरी ऐन वाला कैपेसिटी इल्ला कारण ना कैपेसिटर न डिस्चार्ज आयत उन्नद लिखे। so, angin itu voltage yang lekiri juga lembab. Kapasitan dah voltage yang lekiri juga lembab automatically ya state return je ya dah. Iri kita itu so tens of milliseconds kodun dulu ramah tu guna. Nampol kapasitor charge je itu untuk dekina. That is the disadvantage of this case. Pak kapasitor have not the capacity to store the data at indefinite amount of time. So we need to refresh the kapasitor every tens of milliseconds. Okay. अब तो हम लेने चाहिए ना ना चले इप्पो ये ना तो रीड ऑपरेशन तो बनना ले रीड ऑपरेशन ले हमला आधे दाने वर्ड लेन एक्टिवेटीयम दैट वे क्रॉस द सिचेस टी दैट वे क्रॉस द ट्रांसिस्टर टी एंड वे आर चेकिंग द कैपेसिटर वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज है और एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज ने कार्ड में � जीरो अरे तो कैपेसिटर वोल्टेज है बिलो थ्रेशोल्ड वोल्टेज आना नंदन के लिए इनिशियली वे एक्चुअली वी आर डिस्चार्जिंग द फुल कैपेसिटर वैल्यू एंड द स्टेट इस टेकन आ जीरो इन्हीं अल्ला कैपेसिटर नोकों बो इस वैल्यू इस गेटर दान थ्रेशोल्ड आने के कैपेसिटर इस फुल्ली चार्ज एंड ए वैल्� and where line will be activated. அப்போம் ஒரு appropriate voltage. இது நம்மல் ஒரு வண்ணினைக் கரச்போன்னிங் ஐட்டிரு பட்டுக்கிறா voltage நம்மல் வைச்சிட்டும் ஆ voltage நம்மலி bit line லேக்கு அப்பிலை செய்யும் போம் capacitorல் அத்திரையின் charge store ஆவும் that means a value 1 is stored. இது போல் zero value வண்ணு store ஏன்னாகில் ஐன் நிசரிச்சிட்டுல் ஒரு capacitor voltage ஆனு we are applying on the bit line where line will be activated so that value will be stored in the form of charge on a capacitor. So always remember that in the case of a dynamic RAM information is stored in the form of charge on a capacitor. Based on the value of the capacitor C, based on the value of the voltage in the capacitor C, we can determine a value 0 or 1. So a read operation is nothing but uh, transistor will be turned on. Sensor check the voltage of a capacitor. If voltage is less than the threshold value, the capacitor is discharged. 
and it represents a logical zero. If voltage is above the threshold value, capacitor is charged to full voltage and it represents a logical one. That is a read operation. In write operation again, the transistor is turned on and a voltage is applied to the bit lane. Now, transistor on a voltage will be applied to the bit lane. That information will be chosen. That information will be stored in the form of charge on the capacitor C. So, these are the uh, two types of uh, RAM cell. One is static RAMs and one is dynamic RAMs. In the case of a static RAMs, uh, when we are comparing in the case of a static RAMs, um, static RAMs is actually expensive compared to the dynamic RAM because the number of transistors is more in the case of a uh, static RAM cell. But in the case of dynamic RAM cell, uh, one of the transistors in the cell can be re replaced with the capacitor. So, compared to the static RAM, it is inexpensive. But the problem is in the static RAM cell, um, we can store the uh, data we can retain the data as long as the power is applied but in the case of a dynamic RAM cell uh, the information is stored in the form of charge on a capacitor other one the net it capacitor leakage in down information indefinite to store in but so we need to refresh the capacitor again and again uh, every tens of milliseconds so the capacitor charge is on to the that is the disadvantage of this case hmm? But dynamic RAMs and static RAMs compare with an advantage and disadvantage. On the uh, regarding cost, on the regarding the return of data. Okay. Thank you.